Toda análise, para ser válida, precisa englobar um ciclo de mercado. O que é um ciclo de mercado? Um ciclo de mercado nada mais é do que um momento de alta para um investimento seguido de um momento de queda para esse mesmo investimento. Quando eu faço uma análise enviesada, o que eu estou fazendo? Eu pego só um período de alta e analiso esse período de alta e te digo, ó, esse investimento é um ótimo investimento porque olha só o que aconteceu entre 2005 e 2008, dane-se, eu preciso pegar um período de mercado completo. Se eu te mostro só a queda, eu quero denegrir esse investimento, eu vou dizer, poxa, olha como esse negócio desvalorizou. Eu preciso fazer análise de um ciclo de mercado completo. Um período de alta seguido de um período de queda. Lembra do ciclo de mercado? O ciclo de mercado, o que acontece com os investimentos, responde ao que acontece na economia. Então eu preciso pegar um ciclo econômico, que é um ciclo de economia. Esse ciclo econômico gera um ciclo de mercado, que nada mais é que uma valorização seguida de uma desvalorização do investimento, ou pode ser o contrário também, não tem problema nenhum, desvalorização seguida de uma valorização. Aí eu consigo fazer uma análise decente, minimamente decente sobre o investimento. Por quê? Eu estou olhando a realidade. Eu não estou olhando esse investimento nos anos de ouro. Eu não estou olhando esse investimento no, nos anos de prejuízo, nos anos de queda, nos anos em que ele está indo mal. Eu estou olhando o cenário completo, o cenário global. Sempre que tentarem te enganar, vão fazer isso. Vão pegar só um trechinho e não vão pegar um, pegar um ciclo de mercado completo. Então, qual foi o último ciclo de mercado completo que a gente teve nos investimentos, e agora tratando especificamente das ações, foi justamente entre 2003 e 2015. Por quê? A partir de 2015, a gente teve uma alta nas ações, teve uma correção e as ações subiram de volta e a gente está nesse momento aqui de estagnação, entende? a gente está nesse momento de, poxa, o que vai acontecer a partir de agora? Vai subir ou vai cair? A gente tem que ver a cena dos próximos capítulos. Se as ações se desvalorizarem pra caramba mais aí uns 20% que pode naturalmente acontecer, a gente vai chegar num outro ciclo de mercado completo. E aí a gente consegue fazer análise disso também.